that is the which of the following forms the basis of the modern periodic table antunnaru okay they are focusing on the modern periodic table okay focusing on a modern periodic table so modern periodic table ante em ostundi so that is a, a recent kada recent ga vachindi so which is based on antunnaru atomic mass first option atomic mass atomic number number of nucleons all the above antunnaru so first scientist vacharandi okay Uh, he explained with regarding the atomic mass atomic mass gurinchi a scientist lo chadu dobernier ochadu newland sochadu dan tarvata mendeliev ee three scientists lo okay they made a periodic table den gurinchi with respect to atomic mass but modern periodic table modern periodic table on the basis of atomic number that is option b and atomic number okay that is mosle okay this is a scientist mosle uh, he framed the modern periodic table frame chesadu on the basis of atomic number denoted by capital z but migitha mood scientist lo meer chusa ante periodic table kante mundu research enti that is dobernier newlands and mendeliev they are totally framed on atomic mass but mosle em chesadu modern periodic table on the basis of atomic number so that is option b so induct ga ila jadavalandi okay na just only bit cheskunda vellagudadu just entire atomic mass gurinchi ee see three scientists cheppadu next atomic number gurinchi ila cheskuntu velthe you can improve the scoring next what is the other name of the group 18th antunnaru okay group 18th we say that is a noble gas and okay noble gas or we can say the stable elements that is a stable elements group or the octet group antunna octet group okay ipudu manu chustam so prathi oka student you we you have to remember this one so 1a that is alkali metal family that is 2a alkali earth metal uh, 3a boron family carbon family nitrogen oxygen 16th oxygen family kuda anochu or chalcogens chalcogens family kuda anochu okay uh, and uh, 17th that is 7a group that is uh, halogen and 18th is a noble gas 18th an adigadu kabatti that is noble gas so we will get the option a and d okay na so you have to note just video pass chesi you have to note all these and okay very very important in modern periodic table this is all based on modern periodic table chusam ante ipudu modern periodic table ela untundo chustam koth sep oka theory concept chustam ela untundo so these are vertical columns are called groups kada so ivanni groups ante ivanni groups ivanni groups total any groups unnai start from 1 2 3 4 5 and so on up to 18 unnai ani okay 18 groups unnai okay number of periods enti is 1 2 3 4 5 6 7 total 7 periods which is horizontal and 18 groups which is vertical okay ee vidhanga manu gurtu pettukovali ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాడు ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ అంటున్నాడు దట్ ఈస్ హీలియం నియాన్ ఆర్గాన్ క్రెప్టాన్ జనాన్ రేడాన్ సో దీస్ ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ ఈస్ కాల్డ్ నోబుల్ గ్యాస్ ఆర్ స్టేబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆక్టేట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కూడా అంటారు సో యూ హ్యావ్ టు నోట్ దిస్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నారు అండి so transition elements then antaru antaru so d block elements are called transition elements ekkadi nunchi ekkada varaku manam chustam ippudu so ikkada 3 undi kada so ikkada 3 ante e end nunchi e end varaku this is called d block elements and also called transition elements antamu transition elements ekkadi nunchi ekkada varaku you can observe the number andi okay you can observe the number here ఎక్కడి నుంచి త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అయిందా త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అయి ట్వెల్వ్ వరకు ఎండ్ అయింది సో త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అయి ట్వెల్వ్ వరకు ఎండ్ అయింది దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి విచ్ ఈస్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ కాల్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యాస్ టూ షెల్స్ అండ్ బోత్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ అంటున్నాడు కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ టూ షెల్స్ అంటున్నాడు ఓకే సో మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఖచ్చితంగా రాయాలి హీలియం హీలియం టు అటామిక్ నెంబర్ అటామిక్ నెంబర్ టూ కాబట్టి ఏంటి వన్ ఎస్ టూ 
ఓకే వన్ ఎస్ టూ అంటే ఎలా ఉంటుంది సో ఇలా ఉంటుంది ఓకే క్లాక్ వైజ్ ఆంటీ క్లాక్ వైజ్ కాదు డైరెక్షన్ ఓన్లీ వన్ షెల్ ఉంది ఓన్లీ వన్ షెల్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ రాంగ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నియాన్ తీసుకుందాం అది నియాన్ ఏంటి ఎలక్ట్రానిక్ నెంబర్ దట్ ఈస్ అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ టెన్ సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ ఎస్ టోటల్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే టెన్ ఎలిమెంట్స్ కదా సో అటామిక్ నెంబర్ టెన్ సో నియానికి వాడు ఏమంటున్నాడు టోటల్ టూ షెల్స్ అంటున్నాడు షెల్స్ అంటే ఏంటి ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు వన్ టూ త్రీ ఆల్రెడీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటంలో ఇన్డెప్త్ గా చదివాం షెల్స్ గురించి ఓకే ఎవరైతే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ చూడలేదు ఆ వీడియో సో దే కెన్ సీ ఫ్రమ్ హియర్ ఓకేనా సో దే కెన్ సీ ఇన్ ఐ బటన్ ఖచ్చితంగా చూడాలన్న ఆ చాప్టర్ వస్తేనే యూ కెన్ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీలీ సో ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు వన్ ఆర్బిట్ నెంబర్ వన్ ఆర్బిట్ నెంబర్ టూ ఆర్బిట్ నెంబర్ త్రీ అన్నాడు కాబట్టి దట్ ఈస్ కేఎల్ఎం బోర్స్ అటామిక్ మోడల్లో ఆల్రెడీ చూసాం ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎన్ సో ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు వన్ టూ త్రీ అన్నాడు సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు వన్ ఎక్కడ ఉంది ఎస్ ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు వన్ ఇక్కడ ఉంది సో దట్ ఈస్ ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు వన్ సో ఇక్కడ టూ టూ కదా సో దట్ ఈస్ ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు టూ ఉంది సో టూ షెల్స్ అనేది కంప్లీట్గా ఫిల్అప్ అయ్యారు మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇన్డెప్ అనాలిసిస్ చేస్తే సో దిట్స్ ఈజ్ టూ ఎస్ టూ అండ్ దిస్ ఈజ్ టూ పీ ఓకేనండి వెరీ ఇన్డెప్త్గా చదవాలన్న ర్యాంక్ రావాలంటే వెరీ ఇన్డెప్త్గా సో వన్ ఎస్ టూ దిస్ ఈజ్ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో యూ కెన్ సీ ఓకే టోటల్ టూ షెల్స్ అంటున్నాడు టూ షెల్స్ కంప్లీట్లీ షెల్ నెంబర్ ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు వన్ వన్ ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు టూ సో కంప్లీట్గా ఫుల్ అయ్యాయి ఇక్కడ సో దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి క్యాల్షియం అండ్ బోరాన్కి కంప్లీట్గా ఫిల్ కాలేదు దిస్ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్ Okay, so that's why the option B is correct. Next, the electronic configuration of elements M. Okay, okay, element M is not the same as the other. But he has given 2,8,4. It is a group of uncommon. So, there are a lot of problems. Chala simple. Bhaga just note down. Na na. Just note down in your notebook. So, what is the concept? It is very simple. So, 284 is not. so this is k l m shells okay k l m total number of shells en unnai total number of shells so total number of shells total number of shells that is equals to 3 so total number of shells that is equals to 3 kabatti therefore the number of periods periods is also a 3 so total number of periods en untai ee oka configuration ki enti ante that is total number of periods is 3 okay that is the answer but ikkada groups adigadu period adagaledu so period ela ganukovali ante this is the method but group adigadu kabatti ela ganukovali chudandi group ante so group is equals to 10 plus valency electrons okay so group ganukovali ante formula enti 10 plus valency electrons 10 plus valency electrons valency valid only for గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ అండి ఇప్పుడు నువ్వు వ్యాలెన్సీ కనుక్కోవాలి వ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటి ఔటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఔటర్ మోస్ట్ ఏంటి ఎమ్ కదా సో ఎమ్ కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సో వ్యాలెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ వచ్చింది సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్టీన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండి సో దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫోర్టీన్త్ గ్రూప్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే సో గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఈ ఫామ్లో అప్లై చేస్తాం విల్ గెట్ డైరెక్ట్లీ ద ఆన్సర్ ఒకవేళ పీరియడ్ అడిగితే దట్ ఈస్ త్రీ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ దట్ ఈస్ త్రీ పీరియడ్ కూడా ఇలా కనుక్కోవచ్చు అండ్ గ్రూప్ ఈ విధంగా కనుక్కోవచ్చు ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో చూడండి గ్రూప్స్ ఏమంటాం ఆల్రెడీ చూసాము వర్టికల్ కాలమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ వర్టికల్ కాలమ్స్ వర్టికల్ కాలమ్స్ వర్టికల్ కాలమ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ అండ్ హారిజాంటల్ కాలమ్స్ ఆర్ పీరియడ్స్ ఓకేనా ఆల్రెడీ చూసాం దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ నెక్స్ట్ అండ్ ఎక్స్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ హాజ్ అటామిక్ నెంబర్ నైన్ అంటున్నాడు ఓకే అటామిక్ నెంబర్ నైన్ అంటున్నాడు సో విచ్ పీరియడ్ అండ్ గ్రూప్ కనుక్కోమని చెప్తున్నాడు పీరియడ్ గ్రూప్ కనుక్కోమని చెప్తున్నాడు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నైన్ కదా సో నైన్ దేనికి ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ ఫైవ్ ఫ్లోరింగ్ ఓకే గుర్తుపడినా పట్టకుండా బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ సో ఇక్కడ ఏంటి టోటల్ ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు వన్ ఉంది ఓకే వన్ ఉంది ఎన్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ టు టూ కూడా ఉం
టూ షెల్స్ ఉన్నాయి ఇందాక చూసాం టూ షెల్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ అన్ని దట్ ఈస్ టూ సెకండ్ పీరియడ్ ఇది ఓకేనా సెకండ్ పీరియడ్ లో ఈ నైన్త్ ఫ్లోరిన్ అనేది ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏదైతే అవుతుంది దట్ ఈస్ సెకండ్ దట్ ఈస్ సెకండ్ పీరియడ్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ కూడా కావచ్చు లేదంటే ఆప్షన్ సి కూడా కావచ్చు ఓకే ఇప్పుడు గ్రూప్ చూస్తాం ఇప్పుడు గ్రూప్ ఎలా కనుక్కోవాలి చాలా సింపుల్ గ్రూప్ తెలియాలి ఓకేనా చాలా సింపుల్ గ్రూప్ తెలియాలి ఒక స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా మనకి ఎలా ఉంటుంది హైడ్రోజన్ ఈ లాస్ట్ లో హీలియం దాని తర్వాత ఏంటి లిథియం బెరీలియం నెక్స్ట్ బోరాన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ నియాన్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఏంటి మనకి చాలా సింపుల్ గా ఓకే దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఏంటి దట్ ఈస్ వన్ ఏ ఓకే ఫస్ట్ గ్రూప్ అన్న దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఓకే దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ గ్రూప్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్ చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నా స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ గ్రూప్ దిస్ ఈస్ సెకండ్ గ్రూప్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ బోరాన్ కి మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద టూ టేబుల్ హైడ్రోజన్ కి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ వచ్చింది దాని తర్వాత డైరెక్ట్ ఏంటి వచ్చింది థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ వచ్చింది ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద గ్రూప్ నెంబర్స్ అండి దీస్ ఆర్ ద గ్రూప్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమడిగాడు గ్రూప్ నెంబర్ అడిగాడు దేనికి దేనికి నైన్ కి నైన్ అంటే ఫ్లోరిన్ కదా ఫ్లోరిన్ ఎక్కడ ఉంది ఎస్ ఫ్లోరిన్ ఈజ్ హియర్ ఫ్లోరిన్ ఈజ్ హియర్ సో ఫ్లోరిన్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ సెవెంటీన్త్ గ్రూప్ ఫ్లోరిన్ ఇక్కడ ఉంది అని చూడు దట్ ఈస్ సెవెంటీన్త్ గ్రూప్ సో ద గ్రూప్ ఈజ్ సెవెంటీన్ సో విల్ గెట్ ద ఆప్షన్ ఏ ఈ విధంగా ఇండెప్ అనాలిసిస్ చేయాలి ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎక్కడైనా అడగచ్చు వాడు ఇలాంటి బిట్స్ అంటే నీకు ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది అంటే ఎక్కడి నుంచి పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి యూ విల్ గెట్ ద ట్రాన్సేషన్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి గ్రూప్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ప్లస్ బ్రోమిన్ సెలీనియం సిలికాన్ ఓకేనా ఇవి అడుగుతున్నాడు సో మనకి సిక్స్టీన్త్ గ్రూప్ లో ఏమున్నాయి ఆక్సిజన్ ఉంది సల్ఫర్ ఉంది ఎస్ సెలీనియం ఇక్కడ ఉంది థర్టీ ఫోర్ సో సిలీనియం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఆప్షన్ సి ఓకే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకు చాల్కోజన్ చాల్కోజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిక్స్టీన్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ సో నీకు ఎలిమెంట్స్ గుర్తుండాలి అంటే సో మీ పీరియాడిక్ టేబుల్ చాలా బాగా గుర్తుండాలి ఓకే చాల్కోజన్స్ దేనంటారు ఆల్రెడీ నేను నోట్ చేసుకోమని చెప్పాను సో యూ ప్రీవియస్లీ నోటెడ్ ఐ థింక్ ఓకే నెక్స్ట్ పీరియాడిక్ టేబుల్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియై అంటున్నాడు అటామిక్ రేడియై ఇది ఒక్కటి నోట్ చేసుకోండి నా చాలా ఇది ఒక్కటి నోట్ చేసుకోండి ఇది ఒక్కటి నోట్ చేసుకుంటే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది ఓకేనా జస్ట్ పాస్ ద వీడియో అండ్ నోట్ ఆల్ ద పాయింట్స్ అన్న ఓకే అటామిక్ రేడియస్ అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ లో ఏంటి అటామిక్ రేడియై అంటున్నాడు అటామిక్ రేడియై ఎక్కడ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ నైట్రోజన్ సో అటామిక్ రేడియై ఏముంటుంది ఇక్కడ అటామిక్ రేడియై ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ లెఫ్ట్ టు రైట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఓకే సో ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ నైట్రోజన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఇక్కడ సో ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ నైట్రోజన్ సో ఆక్సిజన్ ఇక్కడ ఉంది ఫ్లోరిన్ ఇక్కడ ఉంది నైట్రోజన్ ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఈ టేబుల్ తో లింక్అప్ చేస్తాం అటామిక్ రేడియస్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటున్నాడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ టు రైట్ లెఫ్ట్ టు రైట్ పీరియడ్ లో ఏమంటున్నాడు డిక్రీజింగ్ అంటున్నాడు ఓకే డిక్రీజింగ్ అంటున్నాడు డిక్రీజింగ్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టు రైట్ తీసుకుంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టు రైట్ తీసుకుంటే డిక్రీజింగ్ అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ పొయ్యే కొద్ది తగ్గుతూ వెళ్తుంది అంటే ఏంటి అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నిటికన్నా లోయెస్ట్ లాస్ట్ లో ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు చూసాం ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో అడిగాడు ఏవేవి నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ సో ఈ మూడిట్లో అడిగాడు కాబట్టి మనం దీంట్లో అన్నిటికంటే పెద్దది ఏది అటామిక్ రేడియ ఇది కొంచెం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కంపేర్ నైట్రోజన్ ఎక్కువ పెద్దగా ఉంటుంది దానికంటే తక్కువ ఇది ఉంటుంది దానికంటే అన్నిటికంటే తక్కువ ఫ్లోరిన్ ఉంటుంది ఓకే అన్నిటికంటే తక్కువ ఫ్లోరిన్ దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ ఆక్సిజన్ దానికంటే మీ ఎక్కువ నైట్రోజన్ సో నైట్రోజన్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ అటామ
ఫ్లోరిన్ లాస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి అన్నిటికంటే తక్కువ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ అంటున్నాడు ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ అంటున్నాడు ఎప్పటి నుంచి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ అబ్జర్వ్ చేయను ఇక్కడ ఉంది ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ ఇక్కడ ఉంది లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటున్నాడు అంటే ఏంటి ఇదే కదా లెఫ్ట్ టు లెఫ్ట్ టు రైట్ అంటే పీరియడ్ టాప్ టు బాటం అంటే గ్రూప్ ఓకే పీరియడ్స్ లో అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది దెన్ ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ గురించి అడుగుతున్నాడు ఓకే వ్యాలెన్సీ గురించి అడుగుతున్నాడు పీరియడ్స్ లో అడుగుతున్నాడు ఇన్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో వ్యాలెన్సీ ఏమవుతుంది అంటున్నాడు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న వ్యాలెన్సీ ఏమవుతుంది ఇదే కదా వ్యాలెన్సీ ఓకే గ్రూప్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గ్రూప్స్ లో కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుంది వ్యాలెన్సీ కాన్స్టాంట్ గా ఉంటుంది బట్ పీరియడ్స్ లో అలా కాదు ఇక్కడ చూడండి పీరియడ్స్ లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వన్ టు ఫోర్ అంటే వన్ టు ఫోర్ మనకి ఏమైంది ఇక్కడ వన్ టు ఫోర్ విఆర్ గెటింగ్ ఇయర్ వన్ టు ఫోర్ ఇక్కడ ఏమైంది విఆర్ గెటింగ్ ఇంక్రీజింగ్ వన్ టు ఫోర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎస్ దాని తర్వాత ఫోర్ తర్వాత అంటే ఫోర్త్ పీరియడ్ తర్వాత డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు అంటే వన్ టు ఫోర్ వ్యాలెన్సీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఫైవ్ టు లాస్ట్ ఫైవ్ టు లాస్ట్ అంటే ఏంటి ఫైవ్ టు లాస్ట్ ఏముంది సెవెన్ ఉంది కదా అంటే ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ టు జీరో అంటున్నాడు అంటే ఏంటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డిక్రీజింగ్ అవుతుంది సో ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ విల్ గెట్ ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ దెన్ డిక్రీజింగ్ సో దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ సి అండి ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకున్నాను వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ ప్రెస్ దిస్